สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวราลาโพวัดอรัญญพันพศจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเร่งสะสมบุญไว้ให้มากเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับเราตั้งใจแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีลักษณะอยู่ในตัวของมันเสร็จทุกคนต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองอย่าประมาทลักษณะสามประการนั้นคืออะไรคือของความไม่เที่ยงย่อมมีความยักย้ายแปรผันไปมาอยู่เสมอกับความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากกับความเป็นอนัตตาม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นในโลกสนิวัตอันนี้จะมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งนั้นเลยก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงที่ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนี่นำจิตตรงนี้ให้พ้นจากลักษณะสามประการนี้ที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระนิพพานย่อมไม่มีลักษณะสามประการนี้อยู่ในพระนิพพานเลยชีวิตจึงไม่ได้เล่ล่อนพเนจรไปเที่ยวหาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปแต่วิสัยของคนผู้ประมาทผู้มัวเมาผู้ไม่มีสติกำหนดพิจารณากายใจอันนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ต้องปรารถนาอยากจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เรื่อยไปเกิดมาเป็นคนแล้วไม่อยากตายนี่หาวิธีป้องกันเนี่ยป้องกันอย่างไรมันก็ไม่ไหวมันไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้คนเราเกิดมาแล้วไม่ให้ตายอย่างนี้มันไม่มีดังนั้นก็จงมาปฏิบัติธรรมกันภาวนาสมาธิกันเพื่อจะได้เพิกความหลงความไม่รู้นี่ออกจากจิตใจเมื่อความหลงมันระงับไปแล้วความรู้มันเกิดขึ้นมาแทนมันนี้มันก็จะได้รู้ลักษณะสามประการซึ่งมีอยู่ในร่างกายอันนี้โดยแจ้งชัดเมื่อพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอยู่แล้วคนเราเนะี่ยมันจะต้องเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกแล้วก็จะค้นหาเหตุปัจจัยที่มันให้นำมาตกแต่งให้เกิดนามเกิดรูปอันนี้ขึ้นมามันอาศัยเหตุปัจจัยอะไร <coughs> มันก็ไม่ยากอะไรนี่นะตั้นหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข
คำว่าเกิดทุกข์นั่นก็คือเกิดมีขันห้านี่เนี่ยเพราะเมื่อมีตัณหาแล้วมันมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนั้นแล้วทำอะไรลงไปมันก็เป็นกรรมไปทำดีก็เป็นกรรมดีทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละวันนี้นำจิตวิญญาณดวงนี้ปฏิปติสนธิในท้องของมารดาถ้าผู้มีบุญหน่อยก็ได้ไปปฏิสนธิในท้องของมนุษย์ถ้ามีผู้มีบาปพอสมควรอย่างนี้มันก็จะนำไปปฏิสนธิในท้องของสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปรับใช้มนุษย์คนมีบุญน้อยเป็นงั้นเนี่ยที่ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันพาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้นะขึ้นมารูปนามทั้งก้อนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนสุขทำไมจึงว่าเป็นก้อนทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นทุกข์เลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงแปรปวนจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้มันก็ทนได้ยากลำบากถ้าไม่รู้เท่าเรายิ่งทุกข์หลายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้จิตใจก็กระวนกระวายบางคนก็เลยคิดฆ่าตัวตายหนีจากทุกข์ไปซะมันทนไม่ไหวผู้ใดทนไหวทนได้ก็ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเอาทนไปจนขวามันจะหายหรือจนขวามันจะตายอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งโดยตนเองเพราะคนไม่เห็นทุกข์เห็นคนไม่เห็นขันห้านี่ว่าเป็นก้อนทุกข์นี่แหละมันจึงหวงแหนมันใช่มันไปทำบาปเพราะอยากได้สมบัติมาบำรุงปลนปือขันห้านี้นักปราดผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นขันห้านี่เป็นก้อนทุกข์ท่านจึงไม่ได้ใช้มันทำบาปมันนี่ใช้มันทำแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปพูดแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปเพราะไหนๆมันก็จะแตกแกดับอยู่แล้วนี้เราจิตใช้มันไปทำความชั่วทำไมใช้ไปทำความชั่วแล้วแต่ผู้เสวยผลแห่งความชั่วนั้นก็คือดวงขีดดวงนี้ไม่ใช่น้ำรูปอันนี้มันไปเสวยผลแห่งความชั่วนั้นน้ำรูปนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินเท่านี้เองมันไม่ไปไหนอ่ะวันนี้จิตนี่สิเป็นผู้แบกภาระไปแบบนี้นะเมื่อมันยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปเกิดในที่ชั่วที่ทุกข์ที่ลำบากเมื่อมันยึดเอากรรมดีไว้ได้กรรมดีมันก็นำไปเกิดที่สุขสบายมันก็ต้องอาศัยบุญกรรมนี่แหละไปก่อนอันบุคคลผู้ที่ยังลากกิเลสไม่หมดนี่นะจะต้องอาศัยบุญกรรมอันนี้บุญกรรมก็ไปตกแต่งขันห้าให้แต่มันก็ตกแต่งให้ดีแบบนี้บุญตกแต่งให้เมื่อได้ขันห้าที่ดีมาแล้วก็ได้มาสร้างบุญกุศลสืบต่อก็เหมือนอย่างเราทุกคนที่ปรากฏเกิดมาในโลกนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยผู้ที่มีบุญติดตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขันห้านี่มาก็เป็นขันดีเป็นขันที่ไม่บกพร่องแล้วก็มีศรัทธามาปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาอุบายสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่มีขันห้านี่บุคคลก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลต้องเข้าใจแต่ดวงจิตที่ไม่ฉลาดแล้วเมื่อได้มาอาศัยขันห้านี่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ขันห้านี่สั่งสมบุญกุศลได้ก็มักจะใช้ขันห้านี่ไปสั่งสมบาปมากกว่าการสั่งสมบุญเป็นงั้น <coughs> เพราะฉะนั้นจึงว่าบุคคลใดเป็นผู้สนใจในการฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาเมื่อมันได้ปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วมันก็รู้จักเอาตัวรอดจากบาปจากโทษได้หาหนทางเว้นจากบาปจากโทษต่างๆนี่ก็เรามองเห็นแล้วว่าขันห้านี่มันไม่กีรังยั่งยืนอะไรแล้วแต่ว่าขันห้านี่มันก็มีคุณต่อดวงจิตนี่มากมายถ้าจิตฉลาดแล้วเราได้อาศัยขันห้านี่สั่งสมบุญกุศลก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้ก็อาศัยขันห้านี่แหละไปขนขวายหาวัตถุทายาทานต่างๆได้มาก็ดีถ้าไม่มีขันห้านี่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขอนขวายหาวัตถุทยทานมาทำบุญทำทานได้อาศัยขันห้านี่แหละรักษาศีลถ้าไม่มีขันห้านี่ก็จะไปรักษาอะไรแล้วรักษาศีลก็คือรักษากายรักษาวาจาเมื่อให้ประพฤติผิดสิกขาบทวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นทั้งคารือหัดทั้งนักบวชก็อาศัยขันห้านี่นะสำรวมในวินัยก็ดีสำรวมในศีลห้าศีลอุโบสถก็ดีวันนี้การภาวนาก็อาศัยขันห้านี่นั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่มีขันห้านี่นะก็มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ฝึกขนจิตดวงนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นขันอื่นไปเช่นนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะได้ฝึกขนจิตนี้เลยมีมีแต่ไปเสวยวิบากกรรมอยู่อย่างนั้นเช่นไปเกิดเป็นสันติราชานอย่างนี้นะมันจะทำอะไรได้ล่ะมันจะฝึกจิตใจได้อะไรล่ะคิดดู <coughs> นั่นก็มีแต่อยู่ไปตามยถากรรมเฉยหมดอายุสังขารแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองตายแล้วจิตมันก็เล่ร่อนไปตามยถากรรมอีกแหละไปหาที่เกิดไหมถ้าบุญไม่มีก็เกิดมาเป็นสัตว์อีกมาให้เขาฆ่าชำแหละเนื้อปรุงเป็นอาหารกินกันไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าจิตใจของคนเราเนี่ยจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นหน้าเดียวนะไม่แน่เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลขึ้นในตนอย่างนี้บุญน้อยอย่างนี้บุญมันจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องดันไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเพราะบุญน้อยนี้เพราะกลัวจะได้เกิดว่าเป็นคนนี้ต้องมีบุญมากพอสมควรทีเดียวเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอย่างไรก็ได้มาเกิดเลยอย่างนี้ไม่ใช่อา้าวถ้าอย่างนั้นคนขี้กระจอกงอกง่อยหมดแล้วล่ะทำไมมาเกิดได้อันนั้นคนเหล่านั้นเป็นคนมีบาปกรรมติดตัวมาแต่บาปกรรมมันมันลดน้อยลงเต็มทีแล้วมันจะมันพ้นจากนรกจากเปรตจากอสุรกายมาแล้วจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบาปกรรมนั้นมันติดตามมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมประกอบอคนเหล่านั้นนะ่ะเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจตามนี้
คนที่มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์นี่แสดงว่ามันพ้นจากกรรมจากเวรต่างๆมาแล้วแต่นั่นแหละบางคนมันก็ยังมีกรรมเวรติดมาอยู่แต่ไม่ถึงกับว่ามันทําให้ร่างกายนี่บกพร่องไปแต่มันก็มาทําให้ร่างกายนี่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายก็ทนทุกข์ทรมานไปเพราะว่ากรรมเวรมันมีทำยังไงล่ะตัวหักทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมาแต่ก่อนไม่มีใครทำให้หรอกเรื่องหมดนี้นะเหมือนอย่างอน,นิทานเรื่องเมียหลวงเมียน้อยท่านกล่าวไว้นะไอ้เมียหลวงนั่นน่ะพยาบาทเมียน้อยวันนี้เอาอันหมามุ้ยเนี่ยไปโรยใส่ที่นอนของเมียน้อยของพระราชาไว้เออทางภาคอีสานเรียกว่าหมักตำแยนี่เมื่อเมียน้อยเข้านอนนอนลงไปแล้วมันก็คันไปทั่วร่างกายออคันก็เกาจนมีเลือดมีน้ำเหลืองไหลยืมทนทุกข์ทรมานวันนี้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านั่นเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธะนั่นชื่อว่านางโรหิณีพอเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตเป็นสาวขึ้นมาแล้วกรรมนั่นตามมาทันก็ทำให้เกิดตุ่มคันผุพองขึ้นตามตัวน้ำเหลืองไหลเยิ่มทนทุกทรมานคราวนี้ก็เข้าใจว่าเวรกรรมอันนั้นมันใกล้จะหมดแล้วมั้งจึงบันดาลให้พระอนุรุทธะผู้เป็นพี่ชายไปเยี่ยมไปเห็นน้องสาวทนทุกทรมานอย่างนั้นก็เลยแนะนำให้รวบรวมเงินทองที่มีเอาไปสร้างหอฉันขึ้นในวัดเสียแล้วก็สร้างหอฉันขึ้นในบ้านนั่นแหละเสร็จแล้วให้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัตตาหารว่างั้นนางก็เลยทำตามพี่ชายสั่งรวบรวมเงินทองมาสร้างหอฉันขึ้นหลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำบุญฉลองนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัตตาหารในหอฉันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ชำเลืองพระเนตรไปไม่เห็นพระนางโลหินีมากราบมาไหว้พระองค์ก็ตัดถามมีผู้กราบทูลว่าพระนางอยู่ในห้องนอนมีความละอายใจมากเพราะว่าร่างกายไม่สะอาดเป็นตุ่มโผพองน้ำเหลืองไหลยืมไม่กล้าที่จะออกมาสู่สังคมอย่างนั้นพระองค์จึงทรงรับสั่งว่าไปให้ไปตามมาต้องมาให้ได้เมื่อมีผู้ไปตามออกมาจากห้องนอนพอเดินมาเท่านั้นแหละมาพบพระพุทธเจ้าเข้ามามองไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเท่านั้นไอ้โรคอันนั้นก็หายเป็นปกติไปเลยร่างกายก็เลยได้รับความสบายขึ้นมาก็ไปกราบพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแสดงเรื่องกรรมวิบากอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละแต่ก่อนนั้นได้ไปทำบาปอย่างนั้นกรรมนั้นมันจึงได้ตามมาสนองเอาอย่างนั้นดังนั้นตอนนี้ไปก็พึ่งอธิษฐานใจให้งดเว้นเลยไม่ทำกรรมชั่วไม่เบียดเบียนใครต่อไปอีกแล้วก็พยายาม
เพ่งพิจารณาขันห้านี้เข้าไปถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขันห้านี้จำตามเป็นจริงมันจะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นแล้วก็จะไปทำชั่วอีกต่อไปถ้าพิจารณาเห็นขันห้านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็จะไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำความชั่วแล้วก็จะจะบันเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามองดูแล้วเห็นรูปร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนเมื่อร่างกายนี้ไม่เป็นของของตนแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะเป็นของตนมาแต่ไหนมันก็ปรงได้วางได้หมดแหละเมื่อวางขันห้านี่วางรูปวางนามนี่ลงได้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วอย่างนี้มันก็โปรงวางได้ภายนอกมันก็วางสมบัติภายนอกมันก็ไม่ถือมันว่าเป็นของตนอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารเมื่อพระองค์แสดงธรรมเทศนาจบลงนางโลหินีก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลได้ปฏิญ,ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทิรลึกตลอดชีวิตนี่คนเรามันทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ในในครั้งที่เป็นเมียหลวงของพระราชาอยู่นน่นเข้าใจว่าก็คงได้ทำบุญกุศลมาแหละแต่วันนี้ทำบุญทำทานตามธรรมดาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้ธรรมไม่ได้รู้บาปตามเป็นจริงไม่ได้รู้บุญกุศลอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ละบาปบาปก็ทำบุญก็ทำมันนี่มันก็ติดตามมาให้ผลทั้งสองอย่างนั่นเองแต่มันให้ผลคนละทีกันอย่างว่าเวลาขณะที่บาปมันให้ผลอยู่นั่นบุญก็ยังให้ผลไม่ได้แท้ที่จริงนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นแล้วแต่ก่อนนั้นทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรแหละบาปกรรมมันปิดบังไว้มันไม่ให้สนใจกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่เฉยเฉยเป็นอย่างนั้น <coughs> อันนี้เมื่อสเสวยวิบากกรรมนั่นไปนานไปวิบากกรรมนั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันจึงบันดาลให้มีผู้มาช่วยเหลือพอบาปกรรมนั้นหมดสิ้นลงไปบุญมาให้ผลต่อฟังธรรมเข้าไปก็สำเร็จมรรคผลได้นี่แหละชี้ให้เห็นว่าคนเราเนะ่ยทำทั้งบุญทั้งบาปนี่มันก็ให้ผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์คุกเข้ากันไปอย่างนี้เอาใครชอบอย่างนั้นก็เอาทำไปถ้าใครไม่ชอบอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปทำบาปมันที่ทำมาแล้วอธิษฐานละทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้แล้วบาปมันก็จะหมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่บุญบุญกุศลร่วนล้วนอยู่ในใจถ้าบุญยังไม่เต็มตายแล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องไปเกิดในภพใหม่ต่อไปอีกถ้าไปเกิดในภพใหม่ไม่มีบาปติดตามไปมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในระหว่างแห่งชีวิตก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงอะไรต่อได้ไม่เสียองค์คะ <coughs> หมู่นี้นะมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขก็มีโอกาสได้ปฏิบัติทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้เต็มที่ถ้าได้เกิดพบพุทธศาสนาอย่างสมัยปัจจุบันอย่างนี้แหละก็ได้มาสนใจฟังธรรมจำศีลภาวนาอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้สำหรับคนไม่มีกรรมมีเวรตามสนองนะผู้มีกรรมมีเวรตามสนองก
ติดขัดจะฝึกขัดอบรมกายวาจาจิตของตนอย่างไรก็ไม่ทันนัดเพราะว่าไม่มีแก่ใจที่จะทำได้สเสวยแต่ทุกขเวทนาแต่ถ้าผู้ที่มีบุญกุศลอยู่บ้างบางทีบาปกรรมนั้นมันก็เปิดช่องให้ทำให้โรคบรรเทาวาวางไปพอได้หายใจโล่งหน่อยหนึ่งพอได้ภาวนาเวลาใดโรคภัยมันเบาบางไปก็รีบภาวนาเข้าทำความเพียรทางใจเข้าไปให้จิตนี้มันได้รับบุญรับกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้รู้ความจริงของชีวิตหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรอย่างนี้นะก็ไม่ถอยอ่ะสู้ฝึกจิตใจของตนให้เข้มแข็งอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทำความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไว้ให้มัน่นทำความเชื่อมั่นในบุญกุศลความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันทำใจได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันก็ทำในใจได้สำหรับผู้ไม่ประมาทผู้มีความเชื่อมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เป็นคนไม่มีสติอ้างว่าตนนั่นเจ็บป่วยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ภาวนาไหวพระพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เพราะมัวแต่สเสวยทุกขเวทนาอยู่นี่มันก็มักจะอ้างกันไปอย่างนี้แหละบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่เคยฝึกตนมาเลยไม่ยอมอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ยอมพิจารณาสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงจิตใจมีตะวันไหวไปตามทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็นวขาดทุนนะเมื่อใจนี่มันไม่รับเอาบุญเอาคุณแล้วมันก็มันจะมีได้ที่ไหนล่ะมันก็มีไม่ได้นั่นแหละแล้วไปวุ่นวายดิ้นรนไปแต่กับทุกขเวทนาไม่ไม่อดไม่ทนไม่ยับยั้งใจให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่พอสมควรอย่างนี้นะมันมันจะมีบุญกุศลอะไรค้างอยู่ในใจนี้ได้ล่ะลองคิดดูเพราะวันไหวไปตามแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวถ้าหากว่าผู้มารู้ความจริงว่าทุกนี่เป็นของมีประจำอยู่ในขันห้านี้เมื่อมีขันห้านี้มาตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อดให้กลั้นให้อดทนต่อทุกขเวทนาทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นรู้อย่างไรรู้เท่าก็รู้ว่าทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกนั้นทุกนั้นเป็นของเรื่องของขันห้าเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วทุกก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเหมือนกันก็ต้องมีอุบายสอนใจอย่างนี้เมื่อสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็อดทนต่อทุกขเวทนาได้อดสิเพราะว่าก็เมื่อทุกก็คือขันห้าขันห้าก็คือทุกอย่างนี้นะเมื่อเราอดทนไม่หวั่นไหวต่อทุกก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวต่อขันห้านั่นเองก็ต้องปฏิบัติทางใจอย่างนี้สำหรับผู้ที่อยู่เป็นปกติก็ดีหรือผู้มีกรรมมีเวรอะไรก็ดีเราไม่ต้องย่อท้อเพราะว่าจิตนี้มันไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรหรอกความจริงนะเป็นแต่ร่างกายเท่านั้นแหละจิตนี้มันก็เป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดไปต
ามเรื่องต่างๆเท่านั้นเองมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะมาให้โรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นเอาแต่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะมันได้อาศัยอยู่ในรูปอันนี้อย่างใกล้ชิดพอรูปนี้มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนั้นอย่างแรงถ้าหากว่าผู้ใดเคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณมาแล้วเมื่อเวลาทุกมันมากระทบกระทั่งเข้าก็ไม่วันไหวอดทนได้คนมีบุญนะคนมีบุญนี่ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคนบุญน้อยนี่มันอดทนต่อทุกเทุกขเวทนาไม่ไหวเพราะใจเบาใจโลเละคนบุญน้อยดังนั้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมักจะล้มละลายไปเลยจิตนี่นะเรียกว่าวันไหวไปเลยไม่มีอดไม่มีทนเลยอดไม่ไหวเพราะว่าพอร้องก็ร้องพอครวนคางก็ครวนคลางไปใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ด่าตะพึ่ตะพื้ไปใจกูมันไม่ดีมึงอย่ามาทำให้กูลำคาญเอาขึ้นมาแล้วมีแต่ว่าใจกูมันไม่ดีนั่นแหละก็ตัวเองหักว่าให้ตัวเองตัวเองหักวันไว้ไปตามกิเลสทุกขเวทนาเลยเลยว่าเป็นตัวกูตัวเขาตัวเราไปแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีใครที่จะหยิบยกเอารูปเอาเอาดวงกิจอันเนี้ยมาดูได้เลยนั่นแหละแล้วยังจะไปสำคัญว่าเป็นจิตเราใจเราอยู่นี่มันก็หลงสมมุติแล้วอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าหลงสมมุติกันต้องเพ่งพิจารณาเข้าไปภายในนะั้นต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอะไรบางคนก็อาจจะว่าเอาถ้าว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนั้นนะก็จะไปอาทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไมทำไมไม่ฆ่าตัวตายไปเสียมันก็จะรู้แล้วรู้รอดตายแล้วมันก็จะสูญไปไม่ใช่เหรอถ้ามีผู้ตั้งปัญหาถามอย่างนี้เราก็จะต้องตอบเขาว่ามันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไอความเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขานี่มันก็ยังไม่ใช่ความเห็นที่ว่าจะเข้าถึงสัจธรรมก่อนมันเป็นได้เพียงเห็นลักษณะอาการของสังขารที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเท่านั้นเองวันนี้ที่มันจะเข้าถึงสัจธรรมจริงๆแล้วเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วก็ปรงก็วางลงอย่าไปหมายมัน่นอย่าไปจำไว้อย่าไปจำรูปจำนามอันไว้อันนั้นไว้ในใจปรงวางลงไปแล้ววันนี้ให้เหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นกับสติเท่านั้นเองเมื่อมันเหลือแต่จิตกับสติอยู่เท่านั้นนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรแบบนี้นะเมื่อเมื่อมันมีจิตดวงเดียวมีอันเดียวแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถืออะไรเมื่อไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นเลยทีนี้ไม่มีทุกข์อยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะนั่นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปคิดฆ่าตัวตายทําไมเมื่อมันไม่มีทุกข์อยู่ในใจนั้นแล้วนะไอคนที่คิดฆ่าตัวตายนะั่นเพราะไม่รู้เท่าทุกเพราะระเหตุแห่งทุกไม่ได้กุ้มใจหลายไม่มีทางออกก็จึงได้ฆ่าตัวตายผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านหาทางออกได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพอย่างที่แสดงมาเนี่ยนี่แหละผู้เช่นนี้แหละเพื่อนจึงบรรเทาทุกทางใจลงได้จึงไม่คิดฆ่าตัวตายเราเป็นชาวพุทธต้องดำเนินทางนี
อย่าไปดำเนินไปตามทางของมารมารคือกิเลสนั่นน่ะมันชักจูงจิตใจให้คิดจะเห็นต่ำลงไปตีราคาตัวเองต่ำที่สุดตรงชนไม่มีราคาอะไรเลยจนถึงกับฆ่าตัวตายได้นี่แสดงว่ามันตีราคาของตัวเองลงหมดเลยความหมายของความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยคนผู้นั้นมันถึงได้ฆ่าตัวตายถ้าผู้ใดยังมองเห็นด้วยปัญญาอยู่ว่าขันห้านี่ถึงแม้มันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่ถึงว่ามันจะไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็จริงแต่ว่ามันก็มีเป็นสถานที่อาศัยสร้างบุญบาร,รมีถึงมันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแปรปวนเป็นบางครั้งบางคราวมันก็เยียวยากันไปเมื่อมันหายแล้วก็เอาใช้มันทำความดีเรื่อยไปก็ทำให้บุญบาร,รมีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคนมีปัญญารู้จักอาศัยขันห้าสั่งสมบุญบาร,รมีให้แก่กล้าขึ้นในตนได้คนไม่มีปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันไม่สามารถที่จะใช้ขันห้านี่สั่งสมบุญบาร,รมีได้มักจะใช้มันไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าทำบุญคนไม่มีปัญญาแล้วก็อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าตนเป็นคนจนไม่มีเงินทองมากไม่สามารถที่จะไปหาอาหารโดยทางบริสุทธิ์มาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ต้องไปสแสวงหาลงมือฆ่าด้วยตนเองบางลายจนกอกเข้ามาจริงๆก็ไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยเขาอย่างนี้ไม่พยายามที่จะทำการทำงานให้เป็นล่ำเป็นสันได้เงินได้ทองมาใช้ใจบำรุงครอบครัวคนคนบุญน้อยเนี่ยมีทั้งความเกียดคร้านมีทั้งอัดอั้นตันปัญญามองหาช่องทางที่จะทำการทำงานได้เงินได้ทองมาไม่ไม่เห็นเลยมองมองไม่เห็นนะเมื่อมองไม่เห็นแล้วนี่มันก็มันมองเห็นตั้งแต่คนอื่นเขาหามาได้สะสมไว้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาของเขามามองเห็นในทางเดียวนั้นนะมันก็ซ่องสมกันเข้าไปบรรดาพวกบุญน้อยทั้งหลายรวมหัวกันได้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาสมบัติพวกอื่นมาแบ่งกันใช้กันจ่ายไปถ้าเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานไปตามยถากรรมนี่แหละลองคิดดูความเป็นผู้ประมาทมัวเมาแต่ชาติก่อนโน้นก็ไม่ได้ทำความดีเมาแต่ไปดื่มเหล้าเมาสุราเล่นการพนันขันต่อบางคนก็เมาไปเป็นเจ้าชู้เป็นนักเลงเจ้าชู้มากมากในกามไม่ไม่เป็นอันได้ทำบุญกุศลความดีอะไรเลยมูนี้นะได้ทำก็ทำนิดนิดหน่อยเท่านั้นแหละพอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจจึงได้กลายเป็นคนเฉยชาคนเกียดคร้านอ่อนแอทีนี้ถ้ามีใครชักชวนไปทำความชั่วไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงเอาของผู้อื่นเอาเป็นของตนเนี่ยเอาขึงขังขึ้นมาแล้วเพราะว่าจิตใจมันเคยชินทำอย่างนั้นมาแต่ก่อนดังนั้นเมื่อเมื่อมีผู้มาสนับสนุนในทางนั้นแล้วมันก็พอใจเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากอืมมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่ทีนี้ถ้าผู้ที่ได้ทำความดีได้ฝึกตนมาแต่ก่อนพอสมควรอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอันนั้นมันก็โดนบันดาลให้ได้พบกับนักปราดบัณฑิตเมื่อพบหาเมื่อได้พบนักปราดบัณฑิตแล้วฟังโอวาทคำสอนของท่านแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นยินดีอยากจะฝึกผลอบรมตนตามปฏิปทาของนักปราดทั้งหลายนี่เรื่องบุญและบาปเนี่ยมันมีจริงอย่างนี้แหละ
ใครว่าบุญบาปไม่มีอ่ะมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนี่บุตรบุคคลใดมีบาปติดตามมาเป็นคนใจดำเอาไม่เหตุไม่มีเมตตากรุณาเบียดเบียนแต่บุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่ดาดอื่นนี้ทําไมจึงว่าบาปไม่มีบุคคลพูดสั่งสมบุญติดตัวมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก็มีความเลื่อมใสเชื่อมั่นในบุญสืบต่อสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อก็มีอยู่เราก็เห็นกันอยู่นี่เมื่อเมื่อผลบุญแต่ก่อนอำนวยให้มีเงินมีทองเข้าของมาก็ไม่จะนีก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังธรรมจำศีลได้ภาวนาคนมีบุญเก่าเพราะว่าทางเบื้องหลังของครอบครัวไม่เดือดร้อนอะไรนี่มีอยู่มีกินนะแม้ว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในวัดใจวาชั่วระยะหนึ่งก็ไปได้ไม่ขัดข้องทางเบื้องหลังอย่างนี้แหละลักษณะของคนมีบุญคนไม่มีบุญแล้วบางคนก็มีบุญแต่ว่าบุญนั้นไม่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยศรัทธาเฉยเฉยผู้เช่นนั้นแหะทำบุญทำทานมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยอย่างนี้เมื่อบุญอันนั้นมาอำนวยผลให้ชาตินี้เป็นคนร่ำรวยมีเงินทองมากมายมีบริษัทบริวารห้อมร้อมแต่ก็เกิดตนีเหนียวแน่นไม่ยินดีในการบริจาคทานไม่สนใจในศีลธรรมลืมตัวนึกว่าตนมีความสุขพอแล้วอไม่ต้องไปทำบุญอีกต่อไปนั่นคนคนร่ำรวยไม่ขวัดไม่ทำบุญทำทานก็เพราะมีความเห็นอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะเมื่อผู้ใดมีความเห็นเช่นนั้นก็เท่ากันกับว่าตัดถนทางแห่งความสุขความเจริญของตนลงอันชีวิตนั้นมันจะเจริญไปข้างหน้าไม่มีทางเพราะว่าเมื่อมีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้วันเวลาวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปชีวิตก็ลุกล่นไปหาความตายความแก่ความชราภาพเข้าไปแล้วในในขณะเดียวกันก็มัวเมาเพลิดเพลินไปในความสุขชั่วคราวที่บุญกุศลมันอำนวยผลให้นั้นก็ไปติดอยู่แต่ในผลของบุญเก่าที่ตนทำมานั่นนะไม่นึกคิดคิดไม่เห็นเลยแล้วว่าบุญเก่าที่ตนทำมานะ่มันหมดเป็นนะเราต้องทำบุญใหม่สืบต่อไปเผื่อว่าบุญเก่าหมดแล้วเราจะได้สวยผลบุญใหม่ต่อไปไม่ได้คิดนี่คนบางคนนะอย่างมิคาทเศรษฐีพ่อผัวของนางวิสาขานั่นเองลูกสะใภ้จัดอาหารใส่สำรับมาตั้งต่อหน้านั้นแล้วก็นั่งรับประทานอาหารไปลูกสะใภ้ก็คอยปนิบัติไปในขณะนั้นมีพระมายืนบินทบาทหน้าบ้านเศรษฐีนั้นเห็นแล้วก็ทำท่าไม่เห็นก็รับประทานอาหารเฉยไปแทนที่จะบอกลูกสะใภ้ว่าพระมาไปใส่บาตรก็ไม่มีแล้วลูกสะใภ้คือนางวิสาขาทนไม่ไหวก็จึงพูดกับพระว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าข้าเวลานี้พ่อผัวของนิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่พอพ่อผัวได้ยินคำว่าบริโภคของเก่าเนี่ยมึงก็มุ่งไปนู่นนะว่าลูกสะพายด่าตนว่าตนกำลังบริโภคอุจจาระอยู่พูดอย่างเปิดเผยอะมันเห็นไปอย่างนั้นแหละบัดนี้ก็โกรธให้ลูกสะพายแหมเราทานอาหารอันปณิบันจงแล้วก็ถ้วยที่ใส่อาหารก็ทองคำนุ่นอซ้อนกระช้อนทองคำบัดนี้แล้วทำไมยังว่าเราบริโภคของเก่าอย่างนั้นลูกสะพายคนนี้ไม่ไหวต้องข
กำจัดออกจากบ้านนี้ไปก็ขับไล่ลูกสะพ้ยออกไปลูกสะพ้ยก็หัวหมอเหมือนกันคนมีบารมีมามันจะไปถอยคนได้ง่ายยังไงอ่ะลูกสะพ้ายก็บอกว่าดิฉันก็ยังจะไม่หนีจากบ้านนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ตั้งกรรมการส,สอบสวนความผิดของอิสันเนี่ยอิสันจะไม่ยอมหนีไปเด็ดขาดบอกงั้นเมื่อนี้ก็จำเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้นแปดนายเอาสอบถามไปเธอได้พูดกับพ่อผัวอย่างนั้นจริงหรือพูดจริงแล้วคำพูดอย่างนั้นมีความหมายอย่างไรในความเห็นของของเธอกรรมการถามก็ตอบกรรมการว่าก็พ่อผัวของนิฉันนี่เป็นคนได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนมากมายบุญนั้นมาอำนวยผลให้จนเป็นเศรษฐีในชาตินี้นะก่อนนี้แหละพ่อผัวของฉันกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่ไม่ใช่หมายถึงของต่ำอย่างนั้นคำว่าของเก่าหมายหมายเอาบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันมาอำนวยผลให้ตกลงว่าพ่อผัวก็ต้องแพ้ลูกสะพ้ยวันนี้กรรมการก็ถามพ่อผัวว่าพอใจแล้วหรือยังที่ลูกสะพ้ยให้การนี่พอใจแล้วนางวิสาขาว่าถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษแล้วใช่ไหมใช่เอาแล้ววันนี้ถ้างั้นดิฉันจะไปแล้วจะกลับไปบ้านแล้วไปอยู่กับพ่อกับแม่นู่นแล้วเอาแล้วพ่อผัวเกิดอะไรลูกสะพ้ายขึ้นมาไม่ยอมให้หนีเอาถ้าไม่ยอมให้หนีอย่างนั้นขอพรสักอย่างหนึ่งเอาขอมาขออย่างไรก็จะให้ทั้งนั้นแหละขอพรในที่นี้ไม่ได้ขอเงินขอทองอะไรหรอกขออนุญาตทำบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประมาณห้าร้อยลูกพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาก็ได้ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัตตาหารในบ้านในวันรุ่งขึ้นพอจัดแจงอาหารใส่สำรับเสร็จก็เชิญพ่อผัวมานำสำรับอันนั้นไปถวายพระพุทธเจ้าเอาพวกเดรัจฉีที่นุ่งลมห่มฟ้าเหล่านั้นนะเดียวว่านักบวชไม่นุ่งไม่ไม่นุ่งผ้านะเป็นในอาจารย์ของมีคาราเศรษฐีในบ้านนั้นนะก็มาควบคุมเศรษฐีไว้ไม่ให้ไปติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้เศรษฐีก็เลยไม่ได้ยกสำรับไปถวายพระพุทธเจ้าก็คนอื่นยกไปถวายทีนี้พอพระองค์ฉันเสร็จแล้วพระองค์เริ่มจะแสดงธรรมลูกสะพ้ายก็ไปเชิญพ่อผัวไปฟังธรรมเอาพวกนักบวชนั้นก็ห้ามไว้ไม่ให้เศรษฐีไปฟังธรรมวันนี้ลูกสะพ้ายก็ไม่ยอมลดละความพยายามนอนหนึ่งก็ไปเชิญพ่อผัวอีกพ่อผัวเตรียมตัวจะไปนักบวชแล้วนั่นก็ห้ามไว้ครั้งที่สามนี่วันนี้พ่อผัวตัดสินใจอ่ะเอ้พวกท่านจะมีอำนาจอะไรมาบังคับข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะไปซะอย่างเดียวใครจะทำไมอ่ะอ่าถ้าถ้าจะไปฟังจริงต้องเอามานไปกั้นไว้ไม่ให้มองเห็นพระศาสดาเอากั้นก็กั้นพวกนักบวชเหล่านั้นก็เอาม่านไปกั้นไว้บันนี้บรรดานางวิสาขาหรือว่าคนอื่นก็ฟังเทศอยู่ในม่านต่อพระพักพระพุทธเจ้าส่วนมิคาลเศรษฐีก็นั่งฟังเทศอยู่นอกม่านเมื่อพระองค์แสดงธรรมนั้นจบลงมิคาลเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันพร้อมด้วยบริษัทอื่นๆเสร็จแล้วจึงได้เปิดม่านคลานเข้าไปกราบลูกสะพ้ายก่อนนะเพราะว่ามองเห็นคุณลูกสะพ้ายโอ้ยทำไม่ได้ลูกสะพ้ายคนนี้เราก็จะไม่ได้ดื่มอะมารส
อมอมรุตรสคือรสแห่งพระธรรมอันทราบซึ่งถึงใจอย่างนี้ได้ก็จึงไปประกาศตนต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าไอ้ลูกสะพ้ายคนนี้เป็นมารดาของข้าพระองค์วันนี้นางวิสาขาจึงได้ชื่อเพิ่มเข้าไปอีกว่านางวิสาขามิคารมารดาแปลว่านางวิสาขาผู้เป็นมารดาของมิคารเศรษฐีทีนั้นมิคารเศรษฐีจึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาก็มีอิสระในสมบัติในบ้านนั้นทั้งหมดเลยแบบนี้พ่อผัวก็ได้มอบให้จะใช้จ่ายยังไงก็ตามใจแบบนี้นะดังนั้นนางวิสาขาจึงได้บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านวันละห้าร้อยลูกไม่ขาดไม่เกินเป็นอันว่านางวิสาขาต้องทำบุญทำทานทุกวันทุกวันทำทานเท่าไรเงินก็ยิ่งหลั่งไหลมาเป็นอย่างนั้นอันลูกนางวิสาขานะ่ะลูกชายสิบคนลูกสาวสิบคนรวมเป็นยี่สิบบัดนี้ลูกชายก็มีเมียลูกสาวก็มีผัวแล้วก็ได้หลานมาบัดนี้นะได้หลานมาคนละสิบละสิบหลานเหล่านั้นจเจริญวัยใหญ่โตมานางวิสาขาก็เรียกเอามาใช้เข้าครัวทำทำเป็นแม่ครัวทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์บางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สเสด็จไปฉันบ้านนางวิสาขาเพราะว่าที่อื่นเขาก็นิมนต์ทีนี้เมื่อว่างๆพระองค์งก็จึงสเสด็จไปเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธศาสนาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมาชีพอยู่ที่นำมาเล่าสู่ฟังนี่บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีไม่ได้เห็นในตำรับตำราก็มีว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรท่านทำบุญทำทานกันอย่างไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้นะออมันก็ควรที่จะฟังกันเพื่อประดับความรู้เพื่อเป็นสักขีพยานว่าอันพระพุทธศาสนานี่ประเสริฐจริงตั้งแต่ขั้นเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ยังนับถือขั้นถึงคนชั้นสูงขนาดนั้นนับถือแล้วจะว่าอย่างไรบ่นี้อันนี้ก็แสดงว่าพุทธศาสนานี่ประเสริฐเมื่อคนชั้นสูงนับถือแล้วคนชั้นกลางชั้นต่ำลงมาก็นับถือแหละบ่นี้สำหรับคนผู้มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนนะคนที่ไม่มีบุญได้ทำมาแต่ก่อนแล้วถึงแม่จะร่ำรวยมั่งมีอะไรมันก็ไม่นับถือแล้วมันก็น่าคิดอยู่ตรงที่ว่าเอาคนร่ำรวยนี่ที่ไม่ทำบุญเนี่ยก็ว่าเป็นคนมีบุญจึงร่ำรวยแล้วทำไมจึงไม่ทำบุญนี่มันน่าคิดนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแต่ชาติก่อนนู้นมีแต่ทำบุญให้ทานเฉยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละวันนี้ความห่วงความหวงอะไรมันก็มีอยู่ในใจพอบุญอันนั้นอำนวยผลในชาตินี้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมาก็เกิดเสียดายขึ้นมาเนี่ยห่วงแหนซึ่งคิดไม่ได้เลยว่าสมบัติเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับทําไมถึงจะมาหวงแหนว่าอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสอวิชชาโมหะนั้นมันปิดบังปัญญาไว้หมดมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนที่มีเงินมีทองมากๆแล้วให้ทานไม่ได้นั้น
เหมือนอย่างอพุทกาเศรษฐีนั่นะตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นมีพระปเจกพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเศรษฐีแต่เศรษฐีขี้เหนียวปะเนี่ยไม่ได้ให้ทานอะไรเลยมาดิวันหนึ่งพระปเจกพระเจ้ามายืนมินทวาหน้าบ้านเห็นเขาแล้วนี่มาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เลยสั่งให้ภรรยานั้นเอาอาหารมาใส่บาตรให้พระปเจกตัวเองก็ลงจากบ้านไปธุระนอกบ้านพอดีพระปเจกท่านได้รับอาหารและมินทบาตรนั่นเขาไม่ได้ทําบุญนี่พวกลูกเมียพวกคนใช้เขามีศรัทธาอยู่แต่ว่ากลัวอํานาจเศรษฐีพอเขาได้โอกาสทําเขาก็จัดอาหารดีๆมาใส่บาตรให้ท่านจนเกือบเต็มนู่นวันนี้ท่านเดินออกไปพอดีเศรษฐีก็ไปทุระกลับมามาเห็นพระพระเจกนี่เขาก็ขอดูบาตรพอมองดูแล้วเมโถอาหารนี่มีแต่อันปณิตบรรจงแล้วก็มากซะด้วยท่านสมณะนี่เอาไปฉันแล้วก็จะไปนอนหลับสบายอยู่เฉยนี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่เราเลยอาหารนี่ถ้าหากว่าเราเอาไว้แบ่งให้คนใช้ในบ้านเนี่ยเขากินกันอย่างนี้เขายังได้ทำงานให้แก่เราเรายังมีรายได้บ้างคิดเสียดายอาหารอันนั้นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอานิสงส์อยู่พอเกิดไปชาติหน้าก็ไปเป็นเศรษฐีอีกแล้วล่ำรวยมีเงินทองมากมากแต่ให้ทานไม่ได้หวงอยู่อย่างนั้นอันนี้สงที่ให้สั่งให้ลูกให้เมียตักบาตรชาติเดียวนั้นเท่านั้นแหละมันมันมากเพราะมันทำบุญกับพระปเจกผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาเนี่ยมันจึงอำนวยผลให้เป็นเศรษฐีอยู่ได้ถึงเจ็ดชาติชาติที่เจ็ดก็มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่นะมีนามว่าอปุตตะกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรกรรมเวรพ่อได้ฆ่าลูกชายของน้องตายแต่ก่อนจะชาติก่อนนู่นกรรมรถตกแต่งให้เกิดมาชาติใดก็ไม่มีลูกแล้วมาชาติสุดท้ายนี่ก็ไม่มีลูกแต่มีสมบัติมากไม่ได้ให้ทานพอตายลงบันนี้พระเจ้าพระเสนที่กุศลก็ประกาศหาทายาทไม่มีใครเป็นทายาทรับมรดกนั้นเลยพระเจ้าพระเสนที่กุศลก็สั่งให้คนเอาเกวียนห้าร้อยเล่มมาบรรทุกเงินทองเข้าของอะไรไปไว้ในยุ่งในฉางในพระราชวังนู่นแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอาพุทธกาเศรษฐีมั่งมีเงินทองแล้วเขาไม่ได้ทำบุญให้ทานเมื่อเขาตายแล้วจะไปที่ไหนหนอพระเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าอพุทธกาเศรษฐีนี่พระองค์พิจารณาดูแล้วว่าบุญกุศลน้อยหนึ่งก็ไม่มีติดตัวเลยว่างั้นเขาไปตกมาหาโรลวนนรกนึงแล้วเมื่อไรเขาจึงจะได้เกิดว่างั้นเมื่อไรจึงจะหมดกรรมหมดเวรนั้นพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่มีกําหนดเลยไม่ทราบเมื่อไรเขาจึงจะพ้นจากนรกนั้นมาได้เพราะเขาไม่มีบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวที่จะช่วยให้เขาพ้นจากนรกอันนั้นมาได้ไม่มีเลยตกลงเป็นนั้นว่าอพุทธกาเศรษฐีตกมหาโรรวนรกไม่มีวันจะได้หลุดพ้นพ้นจากนรกอันนั้นเพราะไม่มีบุญติดตัวฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วให้พากันพินิษพิจารณาถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพยายามฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็จะอำนวยผลให้เป็นสุขให้มีความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้น
จนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้การนั่งสมาธินี่เป็นการฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเหตุนั้นมันถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้แต่กิเลสตัณหาก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญบุราลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ